Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello, Vidyarthigale. Hey, Gidiri. Chana Gidiri and the Trikultine. Now, Illi Vurgo, Bijaganitak Saman Pitanga, Bahupadok Tigulu, and the Kantondo, Patavana, Besa Madi Devi. Tatawagi, two online video Gulana Patamarbitu Nimige, Kalsi Divino. Other day, Bahupadok Tigulu Saman Pitanga, Yella, Shunitigulu, Shunitigula Gunal of the Shunitigula Mutta, Alpha plus beta is equal to minus B by A, Alpha into beta is equal to C by A. Irithia Girtakanta, Aneka. Sutregalan Opex Kundu, Aneka, Samasigalana Bidisi, Abbasigalana Bidisi, now Bopodok Tiro and Takanta on the part of Narta Marcondi. He was in the Nondu Promoka Girtakanta on the Deg Bertadini, Adu Yadon Ra Physics, Bodo Shastrak Saman Patanga. Physically, Iladra Promokawagi on the eighth particle Berta, eighth particle, Ivatundu Pundu Patana discuss Martadine, Adu eighth particle Yavio don't tell Bertini, first two. Madaledo with the check. Erenedo with the cantia paranamagana. With the cantia paranamagana. Ido part one of Bukali Bertha Kanta, Erdo physics lesson, both Australia, Erdo particular. No part to eredrally, Bertha Cantado, Urnepata, Bedaco, Prati Palana, Matu, Wakri Bona. Hagen Alec Nepata part to Bele, part to eredrally, Bertha Canta, Vignana, Patapustagada, Baga Eredu, Patapustagada, Bertha Canta, Nalak Nepata, Dondre, Manamana Cano. Matu Varanamaya Jagatu. In Aid Nedo, Shaktiya Akaragan. Shaktiya Akaragan. Itara, E. Aidu Patagalana, now physics and theory consider Merkul TV. E. Aidu Patagal examined Betang and now discuss Marbekagata, Bodhishastra, Bagadali. You know, the Russian and Jewish Shastra is discussed. We have one part in the mathematics, one part in the mathematics, and one part in the mathematics. We have to discuss the algebra and the physics. We have to discuss the Okay, right. Now, we discuss the five parts of the five parts. What is the name of the five parts? We also have a lot of things in our world. We have a lot of things in our world. We have a lot of things in our world. We have a lot of things in our world. We have a lot of things in our world. We have a lot of things Dumaketagulu, uh, meteorites, asteroids, Kudra Grahagulu. It are a sucks too. Was to learn on Nortai. Nama Bumi Melu Kuda stand, Nama Bumi Melu Kuda, better good together the way, Kadu made with a buildings together the way, Manisha is a Prani Sankal the way. Our yellow will do Nordic on the re, Namige, Belaku, Atteva Shaka, Nimigal Rukuda Guti, Belaku, Atteva Shaka, Yaki and the re, Yawde on the was to win a mele. Bedaku Bidaga, Adu Pratipal Sute, Pratipal is the Bedaku, Namakandiga Bandu Talpute, Namakandiga Bandu Talpudaga, I was to Yaudu, Adu Betta Gudano, Basso, Mansharo, Bencho, Mejo, Pudgano, Pudgino, Buildings Gado, Prani Gado, Pakshi Gado, Itaranamiga, Artakta Berta. Suppose now Katalea Samedali, Yaude was Tugalana, now Nodak Sadia Illa, Yaki and Tandre, Adamel Beluk Bilodilla, Beluk Bilila and Tandre, our was Tugulu in a TV, Prajual Sodilla, Pratipal Sodilla, Holyodilla, our Holy Holy Lilanta Sandar Badali, a Belican Kirnagulu, Nama Kandiga Bandu, Talpodilla, a Talpular than the situation create Adaga, now was to learn now Nodazike, Asadia, Audalva, now new Nodirti, Idikitanga Manil, current of Buddha, current of Kitanglen, now was to go a suchelide, 
ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳಬೇಕು ಆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಬ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಆ ಟೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವು ಹೊಳಿತವೆ ಅವು ಹೊಳೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ವಕ್ರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರಿ ಭವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಹೈ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರಿ ಭವನ ಸರಿ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಸೂರ್ಯ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆ ಆರು ಆರೂವರೆಗಳ ಆರೂವರೆ ತನಕನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲುಮಯ ರಾತ್ರಿ ಆರೂವರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದುವರೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನೇ ಕತ್ತಲುಮಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಬೆಳಕು ಅರಿತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಬೆಳಕು ಅರಿತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಕು ಅರಿತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕು ಅರಿತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ರೈತರುಗಳು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು
ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿದು ಆ ಥರದ್ದು ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕನ ನಾವು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೌದಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎರ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಕ್ತವೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಳುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಕಿತ್ತಲೆ ವರ್ಣಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ ಈ ಥರ ಬೆಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಣ ಬಾಗ್ದಂಗೆ ಬಾಣ ಬಾಗ್ದಂಗೆ ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಳ 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 ಹೊಳಿತವೆ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾರಂಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾ ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಪಾರ ವರ್ಷ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವಾರು ಅನ್ವಯಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸರಳ ರೀತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಬಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ನೆರಳು ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂಗಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂದರೆ ನೆರಳು ಆ ನೆರಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಆಕೃತಿ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀವು ದೂರ ದೂರ ದೂರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮರೀಚಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬೈಪಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ
ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಥರ ಇದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿಗಳು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನಂತೀವಿ ಕನಕಾಂಬರಿ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೆರೆಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಉಜ್ಜಿರ್ತಾರೆ ನಯಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಯಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಷಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ವಕ್ರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿನಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಇದನ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ ಪತನ ಕಿರಣ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದು ಒ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎಂ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಸಾರಿ ಎಂ ಎನ್ ಬೇಡಲ್ಲ ಇ ಕ್ಯು ಎನ್ ಇರಲಿ ಸರಿನಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾರ್ಚ್ ಇದು ಟಾರ್ಚ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನ ಹೋಗಿ ಬಡಿತದ ಹೌದು ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಈ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ವಿರೋಧಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಎನ್
ಸರ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಹಂಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಏನು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನಂತೀವಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ವಿ ಈಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಸೇಮ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೇಮ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸಮತಲ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದಿರುವ ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ಸಮತಲ ಒಂದೇ ಸಮತಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಉಲ್ಟ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಚಿತ್ರನ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಉಲ್ಟ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಯಗೊಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ನಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆರುಗು ಉಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೇಳದ ಲಂಬ ಏನು ಅಬ್ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಲಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸಮತಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮವನ್ನ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದೇನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಸರಿನಾ ಕಥನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲ
ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಲಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ದರ್ಪಣಗಳು ದರ್ಪಣಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪಾಠ ಮಾಡ ಏನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಠ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ಈ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗೃಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಲಿ ರಾಣಿಯರು ಏನು ಇದಾರೆ ಕೆಲವಾರು ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಆ ರಾಣಿಯರುಗಳು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತೊಳ್ಳು ಉದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟ ಡುಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ದರ್ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಬರದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಬರ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ನಾ ಮನೇಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಅದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದರ್ಪಣ ಅದನ್ನ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತರದಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಪಣ ನಿತ್ಯ ಪ್ರ
ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಪರ್ಯಯ ಸರ್ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತೆಲೆ ಬಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಟಿ ವಿ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಇರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರ ಕನ್ನಡಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬಲಗೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಎಡಗೈ ಎತ್ತಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಡಗೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಬಲಗೈ ಎತ್ತಿದ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸರಿನಾ ಇದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಮಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಇದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಮಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕುಡೊಂಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರೋಣ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಉಬ್ಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತಗ್ಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿನಾ ಇದನ್ನ ಟೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೀನ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಇವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಗೋಳಿ ದರ್ಪಣಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಬ್ಬ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಗ್ಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮಗೆ ಲೆಸನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆರಡು ಈನ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಾರು ಇದಾವೆ ಶಂಕಾಕೃತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಶಂಕಾಕೃತಿಯ ದರ್ಪಣ ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳೆ ಮಡಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ದರ್ಪಣಗಳು ಈ ಥರ ದರ್ಪಣಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲಾದರೂ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಆದರೂ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಶಂಕಾಕೃತಿಯ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಯ ದರ್ಪಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಇವೆರಡೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಬೆಳಕಿನ
ಆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರ